வணக்கம் அக்ஷு சமையல இன்னைக்கு முட்டை சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு பேர்த்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கறத முதல்ல பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரொம்ப பெரிய வெங்காயன்றனால பாதி எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி மறுபடியும் சின்ன தக்காளின்றனால ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் நீங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளின்னு எடுத்தா சரியா இருக்கும் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பச்சை மிளகா நாலஞ்சு ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு முட்டை கொஞ்சம் பொடியா நறுக்குன கொத்தமல்லி இலை அது போக ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி முக்கால் டீஸ்பூன் முழு ஜீரகம் ஒரு கப் அரிசி நான் இன்னைக்கு பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க சாதா பொன்னி அரிசி கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து நல்லா வேக வரைக்கு வதக்கிக்கோங்க நம்ம வேற காரத்துக்கு எதுவும் சேர்க்க போறது இல்லை அதனால உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பச்சை மிளகா கூடவோ குறையோ சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கி ஈரம் வத்தி சுருண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நடுவில் நம்ம வச்சிருந்த நாலஞ்சு முட்டையும் உடச்சி சேர்த்துக்க போறோம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கிளறி எடுத்துக்க போறோம் ஸ்கிராம்பிள் எக்ஸ் மாதிரி உதிரி உதிரியா எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு வந்து இது கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா தனியா ஒரு பாத்திரத்துல உதுத்துட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளியோடயே சேர்த்துக்கிண்டுனா அந்த மசாலா எல்லாம் கலந்து இந்த முட்டை வந்து ரொம்ப கரைஞ்சி போயிடும் கொஞ்சம் பீஸ் பீஸாக கிடைக்கணுன்றதுக்காண்டி தான் அதை ஒதுக்கி வச்சுட்டு கிண்டுறேன் அதே நேரம் அது கீழே அடிப்பிடிச்சிடக்கூடாது அதனால தான் ஒரு தடவை லேசாக தள்ளி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கலந்துட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் எல்லாம் உருண்டு வர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முதலே சேர்ந்து கலக்குனா அந்த கரெக்டான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்காது அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி பண்ணேன் இந்த மாதிரி உருண்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இப்போது இதில் வந்து நம்ம வச்சுருந்த உப்பு கரம் மசாலா தூளை தூவிக்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காரத்துக்கு வேறு எதுவும் இல்லை அதனால் பச்சை மிளகாயை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி காரம் வேணும்னா கூட ஒரு ரெண்டு மூணு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப காரம் வேண்டாம்னா கொஞ்சம் குறவாக கூட சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக நம்ம வேக வச்சு வடித்து வச்சுருந்த சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்க போகிறோம் அப்போ தான் நல்லா ஈக்குவலாக மிக்ஸ் ஆகும் மொத்தமாக கொட்டினா மிக்ஸ் பண்ண க கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா முட்டை சாதம் தயார் கடைசியாக வச்சுருந்த கொத்தமல்லி இலையை தூவி இன்னும் ஒரு தடவை கிளறி இறக்குனீங்கன்னா சிம்பிளான ஈஸியான அதே நேரம் சுவையான முட்டை சாதம் தயார் இது வந்து அவசரத்துக்கோ இல்லைனா லன்ச் பாக்ஸ்க்கு பேக் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப ஏற்றுறது சுவையாகவும் இருக்கும் முட்டை இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு சத்தும் சேரும் இது உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நன